Cambiamos de tema porque con un simulador virtual y un videojuego, estudiantes de colegios oficiales de Medellín que presentarán las pruebas Saber 11 este año podrán prepararse académicamente de cara a este requisito estatal. Manuel Gallego nos amplía la información a esta hora. Manuel, adelante. Hola, buenas tardes. El próximo 12 de agosto en Colombia se van a realizar las pruebas Saber 11 y 17 mil jóvenes de colegios oficiales de Medellín pues van a tener que presentarlas. En ese sentido, la Secretaría de Educación de la Ciudad ha desarrollado un simulador que tiene como fin prepararlos mejor para ese día. Son más de mil preguntas las que están disponibles allí en áreas como química, matemáticas, ciencias sociales, eh, inglés, lenguaje y entre otras áreas, también ciencias naturales por supuesto, la idea es que no solamente estos jóvenes que van a presentar las pruebas se beneficien, sino también en un futuro más de 44 mil estudiantes de las 229 instituciones educativas oficiales de la ciudad me gusta mucho que no tiene tiempo, entonces tienes la oportunidad pues como de repasar bien las preguntas, de analizar muy bien las cosas para acertar lo que ha demostrado toda esta estrategia de saber es, es que Medellín viene mejorando en calidad educativa, algunos datos contundentes son estos y es que en el global desde el 2016 de Saber 11 hemos mejorado 7 puntos, hemos pasado en Medellín de 265 a 272 en las diferentes áreas del conocimiento. Y otra de las novedades que ha presentado la Secretaría de Educación de Medellín y también Sapiencia es un juego para definir la vocación, para ayudar a definir la vocación de los estudiantes que ya están en noveno, décimo y once y que ya están próximos pues a definir qué carrera estudiar. Pues aquí se cambia digamos que los tradicionales test por un juego donde precisamente pues se ayuda a definir la personalidad del estudiante y también las capacidades cognitivas que tiene para así ir definiendo qué carrera le puede convenir en un futuro. Trata de juegos en los que prueban su conocimiento y su forma de entender las cosas. Por ejemplo, hay uno que es de patrones, los que usted dice si el patrón cambió, si no, hay otro que es de conocimientos de la geografía y toda esa vuelta. El juego eh, es bastante acertado frente a los resultados que ha dado conmigo y con mis compañeros, eh, ya que este juego eh, es una innovación para el mundo de hoy en día, porque podemos ver con qué, qué se puede lograr hacer con código, eh, ya que este juego fue hecho con eh, programadores acompañados de psicólogos, psicólogos que dicen que eh, si responde tanto va a dar ciertas actitud, aptitudes y aptitudes para la persona. El juego, según Sapiencia, va a impactar a por lo menos 29 mil estudiantes de al menos 127 colegios oficiales de la ciudad. Por ahora, solo información, Manuel Gallego, Noticias, Telemedellín, siempre con vos. Sí, Manuel,